，秘鲁作为一个跟中国早在建国之前就已经达成良好外交关系的国家，如今更是有着“铁杆哥们”之称。在秘鲁，甚至没有人敢欺负华裔。那为什么在秘鲁没有人敢欺负华裔呢？这其实和秘鲁的各种环境因素有着莫大的关系。秘鲁位于南美洲西部，国土总面积为一百二十八万五千二百一十六平方千米，北邻厄瓜多尔和哥伦比亚。东面和南美洲最大的国家巴西接壤，南边与南美洲最狭长的国家地质相抵，东南角连接着玻利维亚。太平洋在秘鲁的西边，西海岸线全长两千两百五十四千米。秘鲁全境自西向东分为热带沙漠气候、高原气候和热带雨林气候。西部地区被热带沙漠、草原气候覆盖，全年干燥且温和，平均气温十二到三十度之间。安第斯山脉将秘鲁一分为二。西面受到秘鲁寒流低纬度的影响，形成了少雨的干燥气候，年降水量不足五十毫米。中部安第斯山脉附近降水会有两百到一千毫米，而西部受到大西洋湿热空气和高纬度的影响，形成了雨林气候，常年高温多降水，年降水量更是达到了两千毫米以上。也正是这些独特的气候，才成就了秘鲁这个丰富多彩的国家。西部有秘鲁寒流所带来的雨群。在捕捞季总能满载而归，渔业资源丰富，因此秘鲁也是世界渔业大国之一。据调查研究显示，秘鲁水产出口在2014年就达到了 11.56 亿美元，稳居世界渔业出口前列。除此之外，秘鲁的经济作物种植业也十分发达，在中部山地气候的地区就种植有各类经济作物，其中我们最为熟知的就是秘鲁的咖啡豆。同时，秘鲁也是世界矿产大国。银产量位居世界第一，其他重要的金属矿产，比如铜、锌、锡和金的产量也能排进前十。那如此一个物产丰富的国家，是怎么和中国达成外交友谊的呢？这其中又有什么样的故事呢？其实，在上个世纪以前，秘鲁因为自身物产丰富，一直过着自给自足的生活，人民生活朴素，但也乐得其所。直到欧洲大航海时代来临，开启了欧洲国家对外殖民的步伐。而那些殖民者也正是看中了秘鲁丰富的物产和矿藏资源。在1533年的时候，西班牙殖民军攻陷了这个国家，他们烧杀抢掠，无恶不作，更是强迫秘鲁的壮丁为其挖矿和劳作。秘鲁也就此沦落成了一个殖民地国家。终于，在忍受了近三百多年的残暴统治之后，秘鲁人民团结一致，奋勇起义，终于在1821年夺回了自己国家的主权。并且宣布独立，建立秘鲁共和国。此次独立战争带来的损耗是非常大的。这时的秘鲁能够快速恢复国家经济以及一些基础设施建设，则需要大量的海外劳动力帮助其一起建设。而就是在这个时候，秘鲁和中国开始有了交集起来。当时的中国被晚清政府统治着，可晚清政府已是苟延残喘，西方列强已经是趴在清政府的身上大快朵颐。而当时西方列强。大快朵颐的方法之一，就是诱骗中国壮丁出海到别国的国家做苦力。西方的老板告诉当时贫苦的中国壮丁们，去海外打工可以赚到很多钱。大字不识的一些人，就这样被骗着签下了卖身契。这卖身契一签，你自己就不再是你自己的了，只是一件流通在他们手中的商品。这些劳工需要在船上航行百来天，才能到达大洋彼岸的另一个国家，而在路途上。这些劳工只能蜗居在船舱里面，环境恶劣。如果有人在路途中不慎病死，这些人则会毫不犹豫地把他丢进海里。弱小国家被偷走的廉价劳动力都是如此。或许是晚清政府的挣扎，又或者是对自己国民权益的无力宣誓，当时的清政府派遣李鸿章出访秘鲁。终于，在一轮又一轮的谈判中，李鸿章为所有的在秘华人奴隶争取到了人身自由。同时也改变了这些人之后在秘鲁的命运。难道正是因为有了这次外交谈判，才让秘鲁的人们不敢欺负华裔吗？当然不是。如今秘鲁街头能够看到和当地人打成一片的华裔，其实在很大程度上都是靠自己努力得来的。当时晚清政府的想法是想带回一批华裔人来彰显自己的统治，但是在秘鲁的华裔却早已经对晚清政府感到失望，到最后也只有一小部分人跟着回国了。大部分的华裔留在了当地，在秘鲁生根发芽。而凭借着中华民族自古以来吃苦耐劳的美好品质，当时的华裔很快就布满了秘鲁的各个阶层
，这个时候已经没有人会再低看中国人了。现如今，华人开设的酒楼和商铺已经遍布秘鲁街头，所以近些年中国人和秘鲁之间的来往也越来越亲切。更值得一提的是。秘鲁总统曾经公开表示，中国的移民为秘鲁当地注入了新鲜的血液。他们勤劳、勇敢、善良，上进的品质值得所有人学习